soy tu fan, Giselita, te veo todo. Ti. Ay, no, siempre hay que estar bien con los directores, Gonzalo, bienvenido. Una, una nunca sabe. Marcela, ¿tú qué haces aquí? Parece que estoy también en el mismo lugar, a la misma hora, en el lugar exacto. ¿No estás imitándola? No, 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 no estoy imitando. Se puede. Te lo no, juro por Dios. Ahora estoy como actriz. ¿Es que estás película? ¡Ah! Sí, muy bien. Es. Y tiempos peores vendrán. ¡Ah! ¡Qué raro! Papito, primero felicitarte porque estuve viendo los avances en el cine y me genuinamente me parecía lindo una película que apele al humor pero que lo cuestione. Gracias, sí, estamos muy emocionados con la película, nos ha ido súper bien en el, en el estreno. Eh, y sí, la idea es cuestionarnos qué humor tenemos ¿no? acá en el Perú, ¿no? A nosotros eh, nos cuesta bastante reírnos de nosotros mismos, ¿no? No, pero aparte parte un poco de que tenemos que ir aprendiendo, tenemos, Gonzalo, que ir como reconociéndonos y viendo que en esta diversidad tenemos que también ser respetuosos con lo que el otro siente. Exacto. Eh... Nosotros tenemos un humor en el que siempre señalamos a los demás, siempre señalamos al otro, ¿no? Y bueno, la película trata de reflexionar un poco sobre eso. Bueno, yo quiero decirte que cuando vi a... Es que yo soy fan de Ritter, te juro. Sí, claro, está maravilloso, no, pero la aparte, verdad. Tú, tú le abres ese mundo, porque les cuento a ver lo que yo he entendido. Sí, ver, es que es una, una persona que te, pierde el sentido del humor, pierde la brújula de su programa. Tal cual. Le comienza a ir mal, pensó hacer todo por el rating, pero... De pronto se da cuenta que le faltaba su esencia sí. y encuentra una chica que hace stand-up. Sí, 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 que es una chica que se mueve como en, en espacios muy pequeños, con poco público, Alfonsina. Qué bonito, siempre estoy aplaudiendo tus esfuerzos para sorprendernos. Eres una apasionada del arte y creo que yo, como muchos peruanos, somos tus fans. Y tu último unipersonal fue muy bonito. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Este, yo estoy muy agradecida de hacer lo que hago, igual que tú, ¿no? Vamos tanto tiempo que a veces uno no se da cuenta cuánto tiempo está y cuánto esfuerzo está poniéndole al arte. Pero cada vez es menos importante lo que diga el resto y cada vez es más importante ser coherente con lo que haces. Entonces, este tipo de proyectos eh, como Muerto de Risa, por ejemplo, que me hacen pensar en la comedia, en el rol Pero de... yo, tú sabes que cuando estábamos conversando, ¿por qué arrancar el año...? con una actriz tan importante y poderosa como eres tú. Porque sí, y lo digo en serio, y no lo digo solo porque estás aquí, sino porque cuando no estás lo pienso. Gisela Monse León es una inspiración para muchas chicas, para muchas chicas que de repente no saben la dimensión de lo que ella ha logrado, el reconocimiento de los más importantes exponentes del Teatro Nacional. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿A qué edad empezaste a soñar esto? Eh, siempre. Siempre, siempre. Desde que me acuerdo yo sabía a qué me iba a dedicar, sabía que iba a terminar haciendo esto. Y mi primera obra profesional o mi primer espectáculo profesional fue a los 10 años. ¿Y esa niña de 10 años, después de cuánto tiempo la tengo frente a mí? Tengo 38 ahora. ¿Ha pasado 28 días? Sí, han pasado 3 minutos. <risa> y segundos. Ha dicho... ah, mi mamá me ha dicho que tengo 25 y que hay un Y hay error. que creerle, la mamá siempre tiene razón. Sí, pero la bueno, mamá tiene razón. ¿Qué le diría la Gisela de hoy a la Gisela que tenía 10 años? La felicitaría, le diría que, que no tenga miedo, que admiro su confianza, su fe... Eh, su desparpajo, sus su ganas de hacer reír a los demás. Yo estoy bien orgullosa de mi niña, la verdad. Ha sido bien buena y ha, se ha atrevido a soñar. Y yo, mira, me he puesto feeling, pero la verdad es que nunca me han preguntado esto, pero todas las cosas que yo soñé desde chiquita las estoy haciendo ahora. Entonces sí creo que si uno desea algo con fuerza, lo hace. Yo voy al cine, un aplauso fuerte. ¿Tú sabes, Gonzalito? De toda historia... Eh, tiene no solamente un valor, pero sí esa historia es un referente. Yo creo que hoy en Perú, ahorita, muchos niños en talleres de danza, talleres de canto, en talleres de actuación, porque sus papis hacen el esfuerzo, y obvio que sirve para la vida, sirve para cualquier profesión. Pero yo quiero también que tomen la inspiración de no abandonar su sueño, porque ¿cuántas puertas se te cerraron? Muchas veces, claro, un montón de castings a los que te dicen que no, y te sientes mal, y luego empiezas como a, a saber cómo lidiar con, con el rechazo, entre comillas, y, y no tomarte lo personal. Y eso preguntar al director. ¿Por qué no se escoge a un actor? Porque la gente piensa que es por ellos. No, no. Eh, hay gente muy talentosa que ha ido a los castings de las películas que he hecho, eh, pero a veces simplemente no encajan con el tipo de perfil. O, o... con tu idea. No, exacto. O sea, no es que tú tengas que... O sea, que te, tú seas algo para que el director decida, sino ya tienen su de estos desgraciados, ya lo tienen ya. Y 
qué buscas tú, Gonzalo, con Muerto de Risa? ¿Dónde quieres llegar? Aparte de que el público ya puede ir a verlo en los mejores cines. Yo me gustaría que el público se ría, también llore. Ya hemos tenido funciones en, en el Festival de Cine de Lima y, y en otro allá en Montreal. Y la gente está, sale emocionada de la película, porque es una película que no solo trata, o sea, trata sobre comedia, pero también tiene eh, em, emoción, tiene drama, tiene hasta acción, suspenso. ¿En serio? Sí. ¿Qué ¿Y qué haces tú, Marcelita, ahí? Ah. Bueno, yo les daba el no, agua. La parte del drama. <risa> no, yo también manejé el humor, yo estaba dentro de la parte de la comedia. Este, y la verdad es que tengo un rol bastante importante en el sentido del giro que da toda la situación. Y gracias a Gonzalo, gracias a Gonzalo por haberme dado la oportunidad. Eh, y ahora yo también voy a estrenar, voy a estoy emocionadísima. Pero cuéntanos cómo se llama tu personaje y qué haces. Lady. Sí. Solamente quiero saber si Lady está bien atendida. No, no, me costó, me costó mucho porque hago de vedette, ¿sabes? Hago de vedette y entonces tuve que... Montones. Yo creo que más le va a costar a los espectadores ubicarte en ese papel. ¿Pasó casting o no pasó casting? No, sí, claro que pasé casting. Porque yo no, no sé por qué estoy haciendo esto parada, pero me gusta estar parada porque yo quiero de verdad mostrarles, ya que hemos hablado tanto de la película, invitaros a... Y claro, por favor... Vayan, no por favor, los invitamos, estamos seguros que les va a encantar. Muerto de risa, está en todos los cines, está protagonizada por César Ritter, que está impresionante, de verdad me parece que es una de sus mejores chambas. Oye, está en cuatro rings que están saliendo al aire. Que deje algo este chico. <risa> no para, está en su mejor momento César Ritter, no te lo puedes perder. Se van a reír, van a reflexionar, van a conmoverse, así que no se la pierdan. Cine peruano del bueno, y original. Muerto de risa, ¿de qué nos reímos? ¿Y hacia dónde vamos, no es cierto, Gonzalito? Sí, bueno, eh, es una reflexión sobre el humor, sobre nuestro humor. Eh, espero que la gente lo disfrute mucho. Y bueno, vamos Hace a... Hace rato que quiero sí, quitarte sí, la caja. Sí, por favor. Oiga, no, sé, eh, no sabía. Es que la tiene que hace rato, sí, yo estoy... Aquí una verdad. Aquí una verdad. Dios mío, ojalá que salga. Les traigo un pequeño presente. ¿Qué más presente que ustedes? Ay, qué bonito. Papi, no me hagas esto. No, no Jesús, es como... No lo hagas con el diente, me han dicho que es malo eso. <risa> ¡Qué linda! ¡Ahí está mi polido! Gracias. Volteálo, volteálo. Lo que más me gusta es que me tienen fe y me han traído talla S. Estoy tan contenta. <risa> Siento que es un piropo, de verdad. Muchísimas gracias. Oh, gracias a ti por la invitación. Invítalos, por favor, para que puedan ver la película. Por favor, eh, bueno, no por favor, no, 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 no. los invitamos a ver Muerto de Risa, ya está en todas las salas de cines a nivel nacional, es con Gisela Ponce de León, César Ritter, que está espectacular, Marcela Luna, Juan Mancilla, Daniel Menacho y el gran Gianfranco Obrero. Hay muchas personas a las que quiero ahí. Cholito, sí, 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 lo que pasa, lo que pasa, Cholito, ahora, hola, Gisela, hola, muchachos, quiero, hablando de Muerto de Risa, me he acordado un chiste, va un tipo... Están todos los tres tipos conversando y le dicen, ¿sabes qué? He ido a que me vean la vista, salí espectacular, quiero agradecer al médico oftalmólogo. El otro dice, yo me he ido a ver el corazón y estoy muy bien, quiero agradecer al médico cardiólogo. Y el tercero dice, yo fui a que me miden, que me vean la próstata y no tengo nada que agradecer al dentista. <risa> ¡Ay, por Dios! Bueno, te digo, la verdad es que Muerte de Risa es una, es una comedia. ¿Una co -co -co? Y es que yo te pregunto, ¿qué es más fácil hacer reír o hacer llorar? Eso me preguntaron Para mí vez. lo más difícil es pagar. No, eso sí, es, eso, eso todos lo sabemos. Eso todos lo sabemos. Pero más fácil es hacer llorar porque agarras tú una cebolla, ¿no? La cortas y lloras. En no, cambio, no, 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 me preguntaron a mí, ¿qué vegetal te hace reír? Y yo dije, Fernando Armas. ¡Y ya está! No, no, no. Si tú realmente quieres llorar, yo te voy a dar las fotos cuando te traje de Tacna. ¡No! Me queda solamente agradecerte, decir que te quiero mucho, que voy a estar con ustedes aplaudiendo, a rabiar, y les recomiendo ver cine peruano. No porque solamente porque es peruano, sino porque es bueno. Muerto de risa. ¡Qué lindo! ¡Fote tu papito!